श्रीमते राजाय नम इणी पार्पर निदान पार्क यार यार इतने वेमो अंद वाटर विवहार अन्ट विधतर तलईन अन्या विवहार नमना तलईटा अंदम नम्ना उवहार अन्या तलई नाम सम्मिका समीपे सिटीसिप अमेंट आक्ट सटते कोईना उसे अमली has the right to comment on india's internal affairs apdina avar solrar adavadu endha oru anya naattu prathama mandirikkum indian naattin ultra vivagarangal potri kurithu karuthu therivippudho comment adippudho adarkana urimai illai indian naattirkku velinaattavargalidam irundhu endha vidamana udaviyum thevai illai indha vivarangalai naangale sari seidukolvom मंत्री उम्मीद विवहार अभिप्रायोसिक उपलब्ध कलूरी 
சொந்த நாட்டை தாய் நாட்டை தூக்கி எறிந்து விட்டு துச்சமாக தூக்கி எறிந்து விட்டு தனக்கு வேண்டும் என்பதற்காக தான் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அமெரிக்க நாட்டின் குடியுரிமையை பெற்றவர்கள் நம் நாட்டை பற்றி பேசுவதற்கு அருகதை இல்லாதவர்கள் கொஞ்சம் யோசிங்கும் நம்ம நாட்டுடைய எல்லையிலே எத்தனை இந்தியர்கள் இந்த நாட்டிலே எவ்வளவுதான் குறை இருந்தாலும் இந்த நாட்டை காப்பதற்கு தன் உயிரை கொடுப்போம் என்று நாம் நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் என்று ஆயுதம் மேந்தி கடும் குளிரிலும் வெயிலும் மழையிலும் இந்த நாட்டை காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நாடு உருப்படாதுன்னு சொல்லிட்டு வேற நாட்டுக்கு போயிடல அண்மையிலே இந்தியாவிற்கும் சைனாவிற்கும் நடந்த யுத்தத்திலே ஆயுதம் இல்லாமல் வெறும் கைகளிலாலும் வேலி கம்பிகளை வைத்துக் கொண்டும் ஒருவருக்கொருவர் சண்டை போட்டு கொண்டு இந்திய வீரர்கள் சைனா வீரர்களை துவம்சம் செய்தார்கள் அவர்கள் சிந்திய ரத்தத்திற்கு ஒப்பாக எதாவது சொல்ல முடியுமா ஆனால் படித்து இந்த நாட்டிலே நன்றாக இருக்கக்கூடிய வசதியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் இருந்தும் இந்த நாடு இந்த நாட்டின் குடியுரிமை தன்னுடைய முன்னேற்றத்திற்கு தன் சொந்த முன்னேற்றத்திற்கு தனி மனித முன்னேற்றத்திற்கு தனி மனித சுயநலத்திற்காக தூக்கி எறிந்து விட்டு அந்நிய நாட்டின் குடியுரிமையை ஏற்றுக்கொண்டவர்களை தேச துரோகிகள் என்றுதானே சொல்ல வேண்டும் அவர்கள் என்ன வேணா இந்துக்களாக பேசலாம் ஆனா அவர்கள் பேசுவதற்கு ஒரு வரைமுறை இருக்கிறது எங்கே எதை எப்பொழுது பேச வேண்டும் என்று இவர்களை போன்றவர்கள் இந்திய நாட்டின் குடியுரிமையை தூக்கி எறிந்து விட்டு அமெரிக்க நாட்டின் குடியுரிமையை ஏற்கும் பொழுது அவர்கள் ஒரு சத்திய நிலவரசன நாட்டுக்கோ அரசுக்கோ அல்லது இறையாண்மைக்கோ உள்ள விசுவாசத்தையும் நாட்டு பற்றையும் முற்றிலும் துறந்து முழுவதுமாக கைவிடுகிறேன் என்று சத்திய பிரமாணம் எடுக்க வேண்டும் அஞ்சாவது பாருங்க வேர் ஆம்ஸ் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் வென் ரெக்வயர்டு பை லா சட்டத்தின்படி அமெரிக்க நாட்டின் சட்டத்தின்படி தேவைப்படும் போது அமெரிக்காவின் சார்பாக ஆயுதங்களை தாங்குவேன் என்று சொல்கிறார்கள் அதாவது அமெரிக்க நாட்டின் விரோதிகள் என்று யாராவது கருத நேரிட்டால் அந்த நாட்டின் சட்டத்தின்படி அமெரிக்காவின் விரோதிகளுக்கு எதிராக ஆயுதங்களை தாங்குவேன் என்று இவர்கள் உறுதிமொழி எடுக்கிறார்கள் இதெல்லாம் சும்மா தானே சொல்லக்கூடாது இது உறுதிமொழி இந்த உறுதிமொழியை மீறுபவர்களுக்கு அந்த நாட்டிலே என்ன தண்டனை இருக்கிறது என்று கொஞ்சம் பார்க்கணும் இத தேச துரோகம் என்ற ஒரு வகையிலே அவர்கள் வெளியில் அவர்கள் தேச துரோகம் செய்த குற்றத்திற்கு ஆளாவார்கள் அவர்கள் மரண தண்டனை அல்லது ஐந்து வருடத்திற்கு குறையாமல் சிறை தண்டனை அல்லது பத்தாயிரம் அமெரிக்க டாலர்கள் அபராதம் மேலும் அவர்கள் அமெரிக்க நாட்டிலே எந்த ஒரு எந்த விதமான அரசு பதவியும் வகிக்க முடியாது என்று அவ்வளவு கொடூரமாக தண்டனையை விதிக்கிறார்கள் நான் சொல்லல இது அமெரிக்க நாட்டில் அமெரிக்கனாக நான் மாறுகிறேன் என்று ஒருவர் உறுதிமொழி எடுத்துக் கொள்ளும் பொழுது இதெல்லாம் அவர்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் இரண்டாம் உலக போரின் பொழுது அமெரிக்க நாட்டிற்காக ஆயுதம் ஏந்த மறுத்தவர்கள் பதினேழு பேரை மரண தண்டனைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் நூத்தி ஐம்பது பேரை ஆயுள் தண்டனைக்கு ஆளாக்கி இருக்கிறார்கள் மற்றவர்களை அடித்தும் உதைத்தும் செய்திருக்கிறார்கள் இது சரி இந்திய நாட்டு சட்டமும் தெரியாது அமெரிக்க நாட்டு சட்டமும் தெரியாது இப்படி எந்த நாட்டு சட்டமும் தெரியாமல் காணொலிகளை வெளியிடுகிறேன் என்று நம் நாட்டிலே இருக்கும் ஒரு அவல நிலையை எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுடைய யூடியூப் சேனலிலே வருமானம் மீட்டுவதற்காக விளம்பரத்தை தேடிக்கொள்வதற்காக காணொலிகளை வெளியிட்டு இந்திய நாட்டின் ஓசியை கார்டு வைத்திருக்கிறேன் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆப் இந்தியா என்கிற கார்டு நான் வச்சிருக்கேன் இந்திய நாட்டில் நான் வரி பெயர் செலுத்துறேன் அதனால் நான் இவர்களை கேட்பதற்கு உரிமை உண்டு என்று உரிமை கொண்டாட வந்த அந்நியர்களை தேச துரோக குற்றத்தை சாட்டி சிறையில் அடைக்க வேண்டும் ஓவர்சீஸ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆப் இந்தியானா என்ன இந்திய நாட்டிலே பிறந்து இதை போன்ற சில கழிசடைகள் இருக்கின்றதல்ல அந்த கழிசடைகள் இந்திய நாட்டில் பிறந்ததற்காக இந்திய நாட்டிலே அவர்களுக்கு இந்த ஓசியை என்கிற பர்மிட்டை கொடுத்து விட்டால் அவர்கள் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் விசா இல்லாமல் இந்திய நாட்டுக்கு வரலாம் இங்கே வேலையும் செய்யலாம் 
என்கிற சலுகை அவர்களுக்கு அது குடியுரிமை அல்ல வேலை செய்வதற்கான அனுமதி இந்திய நாட்டிற்கு வந்து போவதற்கான அனுமதி இது என்னமோ அவர்கள் நாட்டிலே இவர்கள் வரி செலுத்துகிறார்களாம் அந்த வரி செலுத்துவதனாலே இந்த நாட்டிலே நடக்கும் விஷயங்களை பற்றி உள்துறை விஷயங்களிலே இவர்கள் தலையிடுவார்களாம் கேள்வி கேட்பார்களாம் இதை அனுமதிக்க முடியாது எல்லவும் அனுமதிக்க முடியாது இந்த காணொலியை பார்க்கிற பலருக்கும் என் மேல ஆத்திரம் வரலாம் என் கூட படித்தவர்கள் என் கூட வேலை செய்தவர்கள் எனக்கு தெரிந்தவர்கள் உற்றார் உறவினர்கள் பலரும் இந்திய நாட்டின் குடியுரிமையை கொடுத்துவிட்டு வெளிநாட்டிற்கு சென்று அந்த நாட்டின் குடியுரிமையை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய விருப்பம் அது அதை குறித்து நான் குற்றம் சொல்லவில்லை ஆனால் வெளிநாட்டுக்கு சென்று விட்டு இந்திய நாட்டை பற்றி தரக்குறைவாக கமெண்ட் அடிப்பதும் என் நாட்டில் இருக்கும் குறைகளை வைத்து பணம் சம்பாதிக்க நினைப்பதையும் அதை வைத்து பேரும் புகழும் சம்பாதிக்கலாம் என்று நினைத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு நான் நிச்சயமாக முதல் எதிரியாகவே இருப்பேன் என் நாட்டை கேவலப்படுத்த அந்நியர்களை விடமாட்டேன் ஆயிரம் முண்டிங்கு ஜாதி எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோம் நாம் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் என்று பாரதியார் சொன்னதை நினைவில் கொள்ளுங்கள் இந்த நாட்டிற்குள்ளே ஆயிரத்தெட்டு குழப்பங்கள் இருக்கும் குறைகள் இருக்கும் அதை சரி செய்து கொள்ள எங்களுக்கு தெரியும் வெளிநாட்டிற்கு சென்று அந்த நாட்டின் குடியுரிமை பெற்றவர்கள் இந்த நாட்டில் நடப்பதை பார்த்து முதலை கண்ணீர் வழிப்பதை விட வேண்டும் கார்த்திக் கோபிநாத் என்பவர் காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார் என்று தெரிந்தவுடனே சுமார் பதினோரு பன்னிரண்டு காணொலிகளை இந்த மனிதர் தன்னுடைய பி குருஸ் என்கிற ஆங்கில மற்றும் தமிழ் யூடியூப் சேனலிலே வெளியிடுகிறார் பல தேச துரோக குற்றங்களை அதிலே செய்கிறார் முதல் வீடியோ அவர் போடுவது முப்பது அஞ்சு இரண்டாயிரத்தி அன்று நம் நாட்டு நேரத்தின்படி காலை ஒன்பது நாற்பத்தி ஐந்திற்கு அவர் அங்கிருந்து கொண்டு அமெரிக்காவில் இருந்து கொண்டு ஒரு காணொலியை வெளியிடுகிறார் ஆங்கிலத்திலும் தமிழிலும் கார்த்திக் கோபிநாத் கைது செய்யப்பட்டாரா கடத்தப்பட்டாரா என்று எங்க நாட்டு பிரச்சனையை நாங்க பாத்துக்கிறோம் கார்த்திக் கோபிநாத் நல்லவரா கெட்டவரா காவல்துறை நல்லவரா கெட்டவரா தமிழக அரசு நல்லதா கெட்டதா இந்திய அரசு நல்லதா கெட்டதா என்பதை பற்றி கருத்து சொல்ல அந்நிய நாட்டில் புகழ் கொண்ட ஸ்ரீ ஐயர் போன்றவர்களுக்கு எல்லாமும் உரிமையோ அதிகாரமோ கிடையாது பல பேர் சொல்றீங்கோ நீரும் தானே வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தேன்னு ஆமா நான் வெளிநாட்டில் போய் சம்பாதிச்சுட்டு வந்தேன் அந்த நாட்டுடைய குடி உரிமையை பெற்றுக் கொண்டு வரவில்லை பல நாடுகளிலே சம்பாதித்திருக்கிறேன் இல்லை என்று சொல்லவில்லை நான் வெளிநாட்டிலே சம்பாதிக்கும் போதும் கூட நான் இந்தியன்தான் இப்போதும் நான் இந்தியன்தான் சிலர் வெளிநாட்டிற்கு போய் சென்று சம்பாதித்து விட்டு அந்த நாட்டின் குடியுரிமையை பெறுபவர்கள் அந்நியர்கள் நான் இந்தியன் அவர் அந்நியன் இந்தியனுக்கு உரிமை உண்டு இந்த நாட்டினை பற்றி கேள்வி கேட்கவோ கருத்து சொல்லவோ எதிர்க்கவோ போராடவோ வழக்கு தொடுக்கவோ இந்தியர்களுக்கு உரிமை உண்டு என்னுடைய காவல்துறையை பற்றி நான் கமெண்ட் அடிக்கலாம் கோர்ட்டை பத்தி நான் கமெண்ட் அடிக்கலாம் எல்லாம் வேணா செய்யலாம் ஆனால் வெளிநாட்டவர் ஒருவர் என்னுடைய காவல்துறையை பற்றியோ என்னுடைய நீதிமன்றத்தை பற்றியோ என்னுடைய அரசை பற்றியோ போகிற போக்கிலே கமெண்ட் அடிப்பதற்கு நான் விடமாட்டேன் அனுமதி கொடுக்க மாட்டேன் இவர்கள் மீது தக்க சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பேன் இன்று இவரை விட்டால் நாளை பாகிஸ்தானிலிருந்தும் மற்ற விரோத நாடுகளிலிருந்தும் நம்மை தாக்குவதற்காக பலரும் செய்வார்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர் சொல்ற அமெரிக்கா இருந்து இவர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற காவல்துறை அசிஸ்டன்ட் கமிஷனருக்கு போன் போடுறார் லைவ் புரோகிராம்ல போன் போட்டுட்டு எந்த நம்பர் கடிச்சாரோ நமக்கு தெரியாது ஏதோ ஒரு நம்பர் கடிச்சது அடிச்சுட்டே இருக்கு அடிச்சு முடிச்ச உடனே அவர் சொல்றார் இதுதான் தமிழ்நாட்டுடைய ப்ரொபஷனலிசம் என்று நம் நாட்டின் போலீஸை பார்த்து கமெண்ட் அடிக்கிறார் நவ் ஐ டோன்ட் நோ இஃப் திஸ் வாஸ் தி தமிழ்நாடு போலீஸ் ஆர் பீப்பிள் வேரிங் தமிழ்நாடு போலீஸ் யூனிஃபார்ம் சோ நவ் ஐம் गोइंग டு கால் தி ஏசி अगेन அண்ட் யூ வில் பீ ஏபிள் டு ஹியர் திஸ் கால் Let's see if he picks it up. person you are calling is not answering please try later so as you can see he is still not picking up the phone this is tamil nadu police for you the time now is 9:50 am one would expect that a police officer of the rank of assistant commissioner would be picking up his phone but this is the professionalism of tamil nadu police nam nadu neethi thurai paatru kandavadi comment adikirar magistrate galai ellam 
இழிவாக பேசி எப்பொழுது கார்த்திக் கோபிநாத் என்பவர் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் இருக்கும் பொழுது அரசை பற்றியும் காவல்துறையை பற்றியும் நீதிமன்றத்தை பற்றியும் வாய்க்கு வந்தபடி அமெரிக்க நாட்டிலே தன் வீட்டிலே சொகுசாக உட்கார்ந்து கொண்டு விவாதித்துக் கொண்டிருந்து அவருடைய நிலைமையை இன்னும் மோசமாக்க கூடிய செயலை செய்பவர்கள் கார்த்திக் கோபிநாத்திற்கு அனுகூலரா பிரதிகூலரா என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அனுகூலர் என்றால் வேண்டியவர் பசிகூலர் என்றால் வேண்டாதவர் அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த கார்த்திக் கோபிநாத்தின் பெற்றோர் போட்ட பாடு என்ன என்பதை இவர் புரிந்து கொள்வாரா அந்த சமயத்தில் உட்கார்ந்து வெளிநாட்டில் உட்கார்ந்து வெளிநாட்டவர்கள் நம் நாட்டை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் செய்வதை எப்படி நாம் அனுமதிக்க முடியும் ஒன்று ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று இவர் ஒரு காணொலியை போடுகிறார் த ரீசன் வை கார்த்திக் கோபிநாத் வர் அரஸ்டட் வாட்ச் டில் எண்டு என்று சொல்கிறார் அதுல பன்னெண்டு நிமிஷம் வாய்க்கு வந்தபடி எனத்தையோ பேசுகிறார் அதுல தமிழ்நாட்டு முதல்வர் அவருக்கு உடம்பு சுகம் இல்லாமல் போய்விட்டார் அவர் மரணமடைந்து விடுவார் என்று இவர் கமெண்ட் அடிக்கிறார் எப்படிப்பட்ட ஒரு கமெண்ட் இது வெளிநாட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டு ஒரு வெளிநாட்டவர் என்னுடைய நாட்டிலே என்னுடைய என்னுடைய முதல் மந்திரியை பற்றி அவர் மரணித்து விடுவார் என்று சொல்வதை எப்படி நான் ஏற்க முடியும் i don't know but indications are that stalin is sick we don't know how long but it's expected that he may not be around for very long time எங்களுக்குள்ள நான் சொன்னேன் நாங்கள் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர்கள் தான் எங்களுக்குள்ளே ஆயிரம் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் அதை நாங்கள் தீர்த்துக் கொள்வோம் ஒரு கண்ணிய வேண்டாம் ஒரு ஒரு டீசன்சி வேண்டாம் நீங்க பேசுறதுல அதுவும் என்ன பேசுறீங்க அந்த காணொலி மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா கார்த்திக் கோபிநாத பத்தி எதுவுமே இல்ல தமிழக அரசை பற்றியே இருக்கிறது இந்த ஒரே ஒரு காணொலி போரும் இவர் மீது சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக தமிழக அரசு எடுக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்கிறேன் அந்த காணொலியில மொத்தத்திலும் எதுவும் சொல்லாம கடைசியில அண்ணாமலையை பழி வாங்குவதற்காக கார்த்திக் கோபிநாத்தை கைது செய்தார் என்று முடிக்கிறார் இதெல்லாம் வேண்டும் என்றே தூண்டுவதாக இருக்கிறது அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு அந்நியர் இதை சொல்வதை ஏற்க முடியாது அதே நாள் திரு டி ஆர் ரமேஷோடு ஒரு காணொலி அதிலே மேஜிஸ்ட்ரேட்ட மிரட்டார் கேளுங்க two paragraphs in that judgment it takes cognizance of the fact that this was a fabricated case and it is also passing strictures against the lower judges here i, I just want to read this with your permission ramesh ji because this yes, is important yes. because we can cite this precedents anybody can cite this precedents and say look the lower court judges will be held responsible for their rulings மூணாந்தேதி ஜூன் மாசம் ஒரு வீடியோ போடுறார் அதுல தமிழக காவல்துறை கார்த்திக் கோபிநாத்தை கைது செய்துவிட்டு சென்னை முழுவதும் சுத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அவர் காவல் நிலையத்துக்கு செல்லவில்லை என்று ஒரு பொய்யை சொல்லுகிறார் இது தம்முடைய காவல்துறையின் மீது களங்கத்தை ஏற்படுத்த ஒரு அந்நிய நாட்டவர் செய்வது செய்யும் சதி மீண்டும் சொல்லுகிறேன் கோபடாதீங்கோ என்னுடைய காவல்துறை என்ன செய்தது என்னுடைய அரசு என்ன செய்தது என்னுடைய நீதிமன்றம் என்ன செய்தது என்று விமர்சிக்க இந்தியனான எவருக்கும் உரிமை உண்டு அந்நியனான எவருக்கும் உரிமை இல்லை இந்திய நாட்டிலே பிறந்து விட்டார் என்பதற்காகவே இவருக்கு அந்த உரிமை கிடைத்து விடாது இந்த நாட்டிலே கடை கோடி இருக்கும் இந்தியனுக்கு இருக்கும் உரிமை இவருக்கு கிடையாது ஏனென்றால் இந்த நாட்டின் குடியுரிமையை தூக்கி எறிந்தவர் இவர் நாட்டுக்கு துரோகம் செய்து இந்த நாடு இவர் மீது நம்பிக்கை வைத்து இவருக்கு கல்வி ஊட்டி இவரை பட்டப்படிப்பு படிக்க வைத்து இவர் இந்த நாட்டிற்கு உதவி செய்வார் என்று நினைத்து நம்பி இவருக்கு செய்த உபகாரங்களை எல்லாம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு இந்த நாட்டின் குடியுரிமை வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே போன துரோகி எவ்வளவு மோசமானா இவர்கள்லாம் பாரதியாரை பத்தி சொல்றாங்க அதுவும் தப்பு தப்பா தப்பு தப்பா அஞ்சு ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்று ஒரு காணொலி போடுறார் கார்த்திக் கோபிநாத் செய்த தவறு என்ன நிரூபிக்க முடியாமல் திணறும் காவல்துறை லேட்டஸ்ட் அப்டேட் என்ற தலைப்புல அதுல சிறுமை கொண்டு பொங்குவாய் வாவாவானு கேவலப்படுத்தி பாரதியார் எழுதிய கவிதையை கொச்சைப்படுத்தி தவ்வும் தவறுமாக பாரதியார் என்ன எழுதினார் ஒளிபடைத்த கண்ணினாய் வா 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 உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 என்று எழுதி கொண்டிருந்தவர் சிறுமை கண்டு பொங்கு வாய் என்று எழுதுகிறார் சிறுமையை பார்த்தால் பொங்கு சிறுமை கண்டு பொங்கு வாய் என்று எழுதுகிறார் இவர் என்ன சொல்றார் அந்த காணொலி மொத்தம் பாருங்க பல இடத்துல சிறுமை கொண்டு பொங்கு வாய் சிறுமை கொண்டு பொங்கு வாய் சிறுமை கொண்டு பொங்கு வாய் கவிஞர் பாரதி ஒரு கவிதை எழுதிட்டு போயிருக்காரு ஒளிபடைத்த கண்டினாய் வா 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 உறுதி கொண்ட நெஞ்சினாய் வா 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 சிறுமை கொண்டு பொங்கு வாய் வா 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 பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு யாரு வா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம் 
நான் சொல்லணுமா நீங்க தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க உங்களுக்கே தெரியும் யார் இவா அப்படின்னு சிறுமை கொண்டு பொங்குவாய் வா 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 நான் வந்து இவ்வளவு இவ்வளவு விஷயம் நடந்திருக்கு எத்தனை பேர் நீங்க வந்து கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஏன் நீங்க வந்து ஹெச்ஆர் அண்ட் சி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இது நீங்க பண்ணது தவறு அப்படின்னு ஒரு ட்வீட் கூட போட்டீங்களா எல்லாரும் வந்து சுவாமி வந்து இந்த ட்வீட் போட்டேன் சீனியர் டிஎம்கே பார்ட்டி மெம்பர் ஓகே டிஎம்கே ஸ்போக்ஸ் பர்சன் வச்சுக்கோம் அது பரவாயில்ல calls for killing all brahmins in tamil nadu and not one of you has anything to say na idu vande ellarku sonna narendra modi kamcha sita raman nirmala sita raman kamcha amit shah kamcha dr subramanyam jayashankar kamcha anna malik kamcha ye sonna inda ainda makkal enna illa irandu per pirappil barbanargal pirappil brahmanargal ivar rendu per வாய முடின்னு இருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் நீங்க எதுக்கு நீங்க மினிஸ்டரா இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியல இத வந்து ஒரு ஒரு கேபினட் ரேங்க்ல ஒருத்தர் பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் மினிஸ்டர் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் இது இது இந்த சிறுமை கொண்டு பொங்குவாய் வா 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 பாரதியார் சொன்னாரு சிறுமை கொண்டு பொங்குவாய்ன்னு எழுதினா அர்த்தம் எவ்வளவு கேவலமா போறது தமிழ் தெரியலன்னா பேசாம இருக்கிறது நல்லது சிறுமை கொண்டு பொங்குவாயினா நீ சிறுமையாக ஆகி அதற்கு பொங்கு என்று அர்த்தம் சிறுமை கண்டு பொங்குவாயினா சிறுமையை பார்த்து பொங்கு என்று அர்த்தம் இவர் இவர் சுமார் பதினோரு பன்னிரெண்டு காணொலிகள் போட்டிருக்கிறார் அந்த சைட்ல வரிசையா போடுறேன் ஒரு ஒரு காணொலியும் பாருங்கோ அவர் எழுதிய புத்தகத்தின் விளம்பரத்தை நேராக போட்டிக் கொண்டிருக்கிறார் எப்போ ஒருவர் காவல்துறையினாலே கைது செய்யப்பட்டு அவதிப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது அந்த குடும்பம் துன்பப்பட்டிருக்கும் போது அதை காணொலியாக போட்டுவிட்டு பின்னாலே பேக்ரவுண்டில் இவர் எழுதின புஸ்தகமா அதை எல்லாரும் வாங்கி படிக்கணுமா இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ சூப்பர் தேங்க்ஸ் பட்டனை அமுக்குங்கோ இதை வழிவாக்குங்கோ இதெல்லாம் எங்கே வேற எங்கேயுமே கிடைக்காது நான் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் அப்படி என்று இந்த நாட்டிலே நடக்கும் அவலத்தை பணமாக்கி கொண்டிருக்கிறார் ஸ்ரீ ஐயர் என்கிற இந்திய துரோகி அமெரிக்க குடிமகன் இப்படிப்பட்ட தேச துரோகிகளுக்கு என்னுடைய புத்தகத்திலே இடமில்லை எந்த ஒரு இந்தியனுடைய புத்தகத்திலும் இவரை போன்ற துரோகிகளுக்கு இடம் கொடுக்க கூடாது உடனே இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் நீ திமுக ஆளு அதிமுக ஆளு நீ எதையாவது சொல்லுவீங்கோ எனக்கு தெரியும் சொல்லிக்கோங்க தேசத்தை மாற்றிக்கொள்ளுபவன் தாயை விற்பதை விட மோசமான ஒரு செயலை செய்தவன் அப்படின்னு உங்களுக்கு குறைஞ்சி போச்சு இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டை அவ்வளவு இலக்காரமாக உங்களை பார்க்குறீங்களா அப்படி இலக்காரமா பாக்குறவங்க ஓடி போயிடுங்க இந்த நாட்டின் கொடுத்த சட்டத்தின் அளவிற்கு நீங்கள் இருந்துக்கலாம் இவர்கள் டாக்ஸ் கட்டுறாங்களா அதனால இந்த நாட்டிலே எந்த ஒருவர் வந்து பணி செய்தாலும் அவர் வருமான வரி கட்டியே ஆக வேண்டும் வருமான வரி கட்டுவதனாலேயே எந்த அந்நியருக்கும் இந்த நாட்டின் உள்துறையிலே தலையிடுவதற்கு அதிகாரம் கிடைத்து விடாது அந்த நாட்டில் இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல அடிச்சு விரட்டுவான் அப்ப இந்த நாட்டில் புகழ் அடையலாம் என்பதற்காக நீங்கள் ஓசிஐ கார்டு வச்சிருக்கீங்களே ஒழிய இந்த நாட்டின் மீது அக்கறையோடு இல்லை அக்கறை இருந்திருந்தால் எல்லையிலே என் இராணுவ வீரர்கள் சிந்தும் ரத்தத்திற்கு மதிப்பு நீங்கள் கொடுத்திருந்தால் உங்களுடைய தேச உரிமையை குடி உரிமையை தூக்கி எறிந்துவிட்டு அந்நிய நாட்டின் குடியுரிமையை பெற்றுக்கொண்டிருக்க மாட்டீர்கள் அப்படி பெற்றுக்கொண்டிருப்பவர்களை என்னுடன் தயவு செஞ்சு ஒப்பிடாதீர்கள் நான் வெளிநாட்டிலே வேலை செய்தேன் ஆம் இல்லை என்று சொல்லவில்லை இந்தியனாக வேலை செய்தேன் தலை நிமிர்ந்து இந்தியன் என்று சொல்லிக்கொண்டு வேலை செய்தேன் அந்த நாட்டவர்கள் இந்த இந்தியனின் திறமையை நம்பி வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்பதை அவர்களுக்கு உணர்த்தி கொண்டேதான் வேலை செய்தேன் என் நாட்டிலிருந்து சுரண்டி சென்ற பணத்தை வைத்துக் கொண்டு அந்த நாட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஒரு நாளுக்கும் கூட என் நாட்டிற்கு விசுவாசம் இல்லாமல் நான் இருந்ததில்லை ஆனால் தன் குடியுரிமையை தூக்கி எறிந்து விட்டு அந்நிய நாட்டு குடியுரிமையை பெற்றவர்கள் இந்த நாட்டில் நடக்கும் அவலங்களை வைத்து பிழைப்பு நடத்துவதற்கு வெட்கமாக இல்லை அவர்களுக்கு என் நாட்டிலே இருக்கும் அவலங்களை புத்தகங்களாக எழுதி அதை விற்பனை செய்து அதில் பணம் சம்பாதிக்கக்கூடிய ஒரு பிணந்தின்னை கழுதுகளாக இருக்கிறீர்களே இதை பார்க்கும் கார்த்திக் கோபிநாத் அவர்களுக்கு கூட என் மீது வருத்தம் ஏற்படலாம் ஆனால் என்னுடைய கொள்கையிலே நான் பிடிப்பாக இருப்பவன் என் நாட்டின் மீது பற்றுடையவனாக இருப்பவன் எந்த ஒரு அந்நியனையும் என்னுடைய நாட்டை பற்றி இழிவாக பேச அனுமதிக்காதவன் அனுமதிக்க மாட்டேன் இது குறித்து அமெரிக்க நாட்டிற்கும் 
நான் ஒரு புகாரை எழுதவிருக்கிறேன் இந்திய அதிகாரிகளுக்கும் புகார் எழுதியிருக்கிறேன் இப்படிப்பட்ட சேனல்களை நாம் ஒரு நாளும் என்கரேஜ் செய்யக்கூடாது என் மேல பலருக்கும் கோபம் வரலாம் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை என்ன வேணா சொல்லலாம் ஆனால் நான் தேசப்பற்று உடையவன் என் நாட்டை பற்றி அந்நியர்கள் பேசுவதை அனுமதிக்க மாட்டேன் 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 மீண்டும் சொல்லுகிறேன் ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறந்தோம் நாம் சண்டை செய்தாலும் சகோதரர் ஆயிரம் முண்டிங்கு எனில் அந்நியர் வந்து புகழ் என்ன நீதி அனுமதிக்க முடியாது அனுமதிக்க கூடாது நிதானமாக கேட்பவர்களுக்கு புரியும் நிதானம் இழந்தவர்களுக்கு எதுவுமே புரியாது இந்த நாட்டில் இருக்கும் குழப்பத்தை வைத்து கொண்டு தான் அந்நியர்கள் இங்கே முன்பு வந்து நம் நாட்டை ஆக்கிரமித்து கொள்ளையடித்தார்கள் மீண்டும் அதுக்கு அனுமதிக்க கூடாது அனுமதிக்காதீர்கள் நாட்டுக்குள்ளே இருந்து பலரும் நாட்டை சிதைக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதை குறித்து நாம் கவலைப்பட வேண்டும் அதை குறித்து நாம் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் நம் நாட்டின் பாரம்பரியம் நம் நாட்டின் மதங்கள் நம் நாட்டின் நம்பிக்கைகள் நம் நாட்டின் வரலாறு இவற்றையெல்லாம் நாட்டில் இருந்து கொண்டே இழிவுபடுத்துபவர்களை விட மோசமானவர்கள் ஆதரவு காட்டுவது போல இருந்து கொண்டு நம் நாட்டின் அவலங்களை வெளிநாட்டிலே உட்கார்ந்து கொண்டு உலகிற்கு பறை சாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் மோசமானவர்கள் இப்படி சொன்னதுனால உள்ள இருக்கிறவங்க ஆதரவு கொடுக்குறேன்னு நீங்க சொல்லாதீங்கோ அப்படி பேசுறது பைத்திகார்த்தனம் அப்படி உள்ளே இருந்து கொண்டு தேசம் துரோகம் செய்பவர்களும் அதே நிலையில் தான் வைக்கப்பட வேண்டும் அவர்களும் சிறையில் அடைக்கப்பட வேண்டும் என் நாட்டின் காவல்துறையையோ என் நாட்டின் அரசையோ என் நாட்டின் நீதிமன்றங்களையோ என் நாட்டின் சட்ட திட்டங்களையோ அந்நியர்கள் விமர்சித்து கொண்டு எள்ளி நகையாடி கொண்டிருப்பதை ஒரு நாளும் அனுமதிக்க மாட்டேன் மாட்டேன் இதை தெளிவுபடுத்துவதற்காக இந்த காணொலி ஏனென்றால் பலரும் என்னை வசவு பாடிக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்னும் பாடுவீர்கள் அதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை இந்த நாட்டிலே இருக்கும் குறைகளை இந்த நாட்டின் சட்ட திட்டத்திற்கு உட்பட்டு சரி செய்ய முழு சுதந்திரம் எனக்கு உண்டு இந்தியர்கள் அனைவருக்கும் உண்டு ஆனால் இந்த நாட்டை விட்டு வெளியேறி இந்த நாட்டின் குடியுரிமையை தூக்கி எறிந்து உதாசீனப்படுத்தி வெளிநாட்டின் குடியுரிமையை பெரியதாக எழுதி நினைத்து கொண்டு அந்த நாட்டை காப்பேன் என்று உறுதிமொழி எடுத்துக்கொண்டவர்கள் மீண்டும் இந்த நாட்டின் உள்துறை விவகாரங்களிலே தலையிட்டு தேவையில்லாத வம்பிற்கு செல்லாதீர்கள் இதை ஒரு எச்சரிக்கையாக ஒரு இந்தியனாக இந்திய நாட்டின் சார்பாக நான் இந்திய நாட்டிலிருந்து வெளியே சென்று வெளிநாட்டின் குடியுரிமையை ஏற்றுக்கொண்ட மாஜி இந்தியர்களுக்கு சொல்லிக் கொள்கிறேன் உங்களுடைய பணத்தை நீங்களே வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்னமோ நீங்க பணம் கொடுக்குறீங்களாமே என்ன பணம் கொடுக்குறீங்க உங்க பணம் எனக்கு தேவையில்லை ஆக்சுவலா நீங்க பணம் கொடுக்கறது இந்த நாட்டுக்குள்ளே வன்முறையை தூண்டுவதற்காக உபயோகிக்கப்படுத்தக்கூடிய ஒரு பணம் இந்த நாட்டின் அமைதியை குலைப்பதற்காக நீங்க எடுக்கும் முயற்சி நிச்சயமாக இது குறித்து தக்க சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எடுப்பேன் ஸ்ரீஐயர் இந்த வீடியோவை பார்ப்பீங்கன்னு தெரியும் இனியும் உங்களுக்கு நேரடியாக எச்சரிக்கை கொடுக்கிறேன் என் நாட்டை பற்றி இழிவாக பேச வேண்டும் என்று நீங்கள் நினைத்தார்கள் என்றால் அந்த நினைப்பை இதோடு விட்டு விடுங்கள் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் நீங்கள் இந் திருப்பி இந்திய நாட்டுக்கே வந்துருங்கோ இந்த இந்திய நாட்டு குடியுரிமை மீண்டும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இங்கே தானே பிறந்தீங்க அதனால் கிடைக்கும் அமெரிக்க நாட்டு குடியுரிமையை தூக்கி எழுந்து விட்டு இந்திய நாட்டிற்கு வந்து விடுங்கள் இரண்டு கைகளையும் நீட்டி உங்களை வந்துடன் வரவிருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு நீங்கள் பேசலாம் அதற்கு முன்பு திரு சுப்பிரமணியன் சுவாமி போன்றவர்கள் இப்படிப்பட்டவர்களை ஆதரவு காட்டக்கூடாது சுப்பிரமணிய சுவாமி எல்லாம் எங்கேயோ இருக்கார் இந்த நாட்டில் எமர்ஜென்சி பீரியடில் இருந்தப்போ மாறு வேஷம் போட்டுக்கொண்டு இந்த நாட்டிற்கு உள்ளே வந்து பார்லிமெண்ட்டுக்கு உள்ளே போயிட்டு வந்தவர் இந்த நாட்டுடைய அடையாளத்தை ஒரு நாளும் இழந்தவர் இல்லை அப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த நாட்டை உயிராக நினைத்தவர்கள் இப்படிப்பட்ட ஆப்பர்ச்சுனிஸ்ட் சந்தர்ப்பவாதிகளை ஒரு நாளும் ஆதரிக்க கூடாது திரு டி ஆர் ரமேஷ் திரு கார்த்திக் கோபிநாத் திரு சுப்பிரமணியம் சுவாமி திரு அர்ணாப் கோசாமி திரு எம் ஆர் வெங்கடேஷ் போன்ற பலரும் தயவு செய்து ஸ்ரீ ஐயர் போன்ற தேச துரோகிகளுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் நம் நாட்டு விவகாரங்களை நமக்கு ஆயிரம் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலும் நாம் தீர்த்து கொள்வோம் இது நம் நாட்டிற்கு உள்ளே சகோதரர்களுக்குள்ளே இருக்கும் சண்டை பெற்ற தாயை விற்று விட்டு சென்ற ஒரு கிராதகனுக்கு இடம் கொடுக்காதீர்கள் தயவு செய்து இடம் கொடுக்காதீர்கள் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் இதை பார்த்து கோபப்படுபவர்கள் நன்றாக கோபப்படுங்கள் இந்திய நாடு என் நாடு இந்த நாட்டை காப்பதற்கு எப்படி இந்த நாட்டின் எல்லையிலே இருக்கும் வீரர்கள் தங்கள் உயிரை கொடுக்க தயங்குவதில்லையோ அதே போலே நானும் தான் சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டால் இந்த நாட்டிற்காக ஆயுதத்தை நான் ஏந்துவேன் என்பதிலே எனக்கு சந்தேகமே இல்லை தேச துரோகிகளுக்கு பாடம் புகட்ட வேண்டும் வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு வெளிநாட்டவர்கள் இந்த நாட்டை இந்திய நாட்டை இந்த மகத்தான நாட்டை பற்றி இழிவாக பேசுவதை அனுமதிக்க கூடாது அனுமதிக்க மாட்டேன் மீண்டும் சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமஹா ஸ்ரீரா